这怎么回事？啊？怎么搞成这样？白愣子，赶紧叫大夫。是。到底怎么回事？你负责那个分公司，怎么会让叶子集团给收购？男的不会也是叶世杰？这，气死！打我的正是周氏集团周兰心的那个老公叶开，害我为公司收购的也是他。叶开，他是哪个企业的？我怎么没听说过？他就是个废物啊！什么狗屁少爷？嗯，什么意思？他。他就是周氏集团的一个保安，不知道怎么回事抱上了周兰心这个大头。哎，这就是一个上门赘婿吗？一个保安都敢打你，反了不成？叶氏集团的蒋副总说周兰心是他的贵人。你说这里边会不会？会这个可能性极低。这个蒋副董跟叶氏集团董事长的左膀右臂，叶氏集团董事长一般不会亲自出马，所有事情都由他来做完成。这个人刚直不阿啊！这难道周兰心是那个老头的私生女？不可能，叶家规矩极严，这蒋董事从来不徇私舞弊。更别说出去胡乱搞。哦，那我明白了，那可能就当天舞会的时候我言语激烈了点，惹得蒋副总不高兴了，那才说，哦，周兰心和那个叶开是是贵客，是故意气我呢。一定是为这个。小哥，现在事情知道从哪？明天我就带你去叶氏集团去赔礼道歉。完了，爸再帮你去收拾那两个混蛋。那如果他们知道了，周兰心和叶开不是他们叶氏集团的贵客，那他们，他们一定，啊、一定得给我磕头道歉。赵叶，你这次一定要好好教训那个叶开。现在都敢不把海家的人放在眼里，以后啊，肯定都不会把您放在眼里的。什么？可不是，你个老死！放心，我会重新。你这个废物，还敢回来？爷，你可得好好教训我。小轩，你怎么能这样跟姐夫说话？咱们好歹也是一家人。刚刚你在舞会上还帮别人，周氏集团要是倒了，这对你有什么好处啊？飞哥不是别人，他是我男人。海家虽然是二流企业，但是过几年也马上就晋升为一流企业，他马上就是富太。什么周氏集团？小轩，你什么时候才能长大一点啊？你总是想一步登天，嫁入豪门，你就不能想一想，靠自己打拼出一番事业来，自己做老板吗？兰心，你真是要气死我了！放着好好的豪门阔太太不做，非要自己去打拼事业，还养着个小白脸儿，你这个死脑筋什么时候才能扭回来？是吗，表姐？这都什么时代了，社会放着捷径不走啊？你。也就是你浪费美貌，嫁了一个废物罢了。国强那么有权有势，你都看不上，我黑着脑子啊，真是。海云飞的公司已经被收购，你的豪门吗？碎了。你这个废物，给我闭嘴！这有你说话的份儿吗？我海哥的公司虽然倒闭了，但他还不是海阔天，他一定能再搞一个公司出来的。我这辈子那就是富太太的命，不像你们俩。你这样太让我失望了。要是你妈还在世的话，肯定也会很伤心的。我们心，你怎么说话的？要是我妈还在的话，她肯定让我嫁入豪门，享尽福了。我至于这么费劲找什么算是我老五吗？别难过，别难过啊！哎，兰心啊，她不是故意这么说的啊。累了吧？我给你念念。呃，叶开，你先说。叶开，以后没有我的命令，你不可以擅自动手了。
今天要不是蒋副董相的，这被收购的可能就是我的公司了。好，我知道了。哎，对了，你刚才要说什么来着？啊，我想说，我们明天去见蒋副董吧。为什么？古王是我们的，百亿项目也是我们的。今天宴会结束的突然，没好好聊聊项目的事儿，所以想明天去把这个项目确定下来。你要不说啊，差点都忘了项目这事儿。你说你退散的这么突然，这项目呢？叶氏集团一向说话算话的，这项目呀跑不了。再说你不去试试，怎么知道这项目不是你的？你还别说，你这按摩手法还真不错。昨天肯定要去公司给海云飞求情，你告诉他们，明天叶氏集团董事长要亲自见。儿子，收拾好没？刚才叶氏集团蒋副总我亲自打电话，说他董事长要见咱。叶氏集团董事长终于要见真人了，你走，赶紧走，走走出发。叶总，我们上去了，不要再跟他说了。叶开。周兰心，还真是冤家路窄。就是你嫂子昨天打我儿子的，是，又怎么样呢？从小到大，我都不舍得动他一根指头。你竟然敢打他？你问过我海阔天了吗？你儿子出言不逊，我替你这个当爸的教育他。你不感谢我，还用这种口气跟我说话？你小子还蛮带种的嘛！我今天让你看看，打了我海阔天的儿子会有什么后果。海总，你也太不知道您的身份和地位，他才会这样跟您说话的。咱们有什么话好说吗？好说。哼，昨天他打了我儿子，还害得我儿子公司被收购了。这事儿，还有。他把我海阔天不放到眼里，这一件件一桩桩的，总得有个交代。你想要什么交代？你让你们两个从我这胯下钻过去，再给我磕十个响头，这是不了的。<笑>你这小子呀，想的倒是挺美的。你想的是真不知好歹。还有我公司被收购的事儿呢。哦，只要周兰心。给我睡上一晚，我就再也不提收购周总。你再跟我说一遍，你是没烂套子。我可告诉你，今天我爸在这儿，你动不了我。我我爸是跆拳道黑蛋，还练过反打。就算他是天王老子，也不能动我叶开的人。你没想到这个叶开还挺富老婆的。哎呀，这都想什么呢？嫂子，你也太嚣张了。今天不给你点颜色看，你还以为我海家让你这废物随便欺负？来人！没事，一切有我在。一切有我。你以为光靠嗓子？我再给你最后一回，赶紧跟我儿子道歉，从他胯下钻过去。否则的话，我海阔天，我也给你最后一次机会，立马滚出我的视线，不然你们一伙人下跪求饶的。你可别在这娘们面前，哎，我你，你太可笑了啊！今天叶氏集团的董事长亲自见我，我可没那时间跟你废物在啰嗦。你们两个，把他给我摁着。从胯下给我钻过去！必须，我想不能下。回去，想叫帮手，老子才不会给你这个机会。你们几个呀，还真是找死！这不是去路华亭送东西的人吗？
，没想到你的废物，哼，还真有几个兄弟。老何，你是找小副总的，这里有我。哼，小副总来了又怎么样？我今天要见的是叶氏集团的董事长。董事长就站在你面前。你也是有眼无珠，你不会跟我说、啊、你就是叶氏集团的董事长？我可不敢在董事长面前造次，倒是有些自以为是的人，在早死的边缘疯狂的试探。哎呦，我说废物，你们这一伙人还真是物以类聚，靠着吹牛逼走天下吗？啊！<笑>哎呀，真可恶。周兰心小姐是吧？蒋副总已经等候您多时了。蒋副总，求求您救救我老公叶开吧。小姐，你来了，快请坐。蒋副总，海云飞和海阔天正在楼下为难我老公呢，还请蒋副总出手相救。小姐，别着急，来，先坐下谈。我们俩先谈谈这百亿的项目合同。至于海阔天他们父子俩，我们总部长会亲自。蒋副总，这百亿项目我可以不要了，而且现在十万火急，等不到董事长出面了，还请您赶紧出手去制止凯阔天父子吧。周小姐，您先别激动，冷静点，坐下。我们董事长已经亲自下去处理了，我们俩还是先谈谈合同。行了，你们这群小瘪三就不要装腔作势，我这保镖那可是专业的，信不信？我一个指头都能灭了你，还不快滚！对，都赶紧滚，别耽误这废物找我话。真的，跪下爬过去，别耽误我时间。蒋副总不会来救你的，病倒死也得赶紧走。你真以为我是让蓝心上去叫蒋副总？我只是知道啊，然后好好的收拾你。他们给我跪下！刘飞，蒋副总，您就别骗我了。叶氏集团的董事长怎么可能会帮我老公？他们就不认识呀。周先生，这一切都是董事长安排。您呀、啊，就放心吧。这个合同您先过目，我呀就去上去。哎，蒋副总，您等等我。我是海阔天，你敢动我、啊？我会让你跪的心烦。张副总，你来正好，赶紧教训教训这臭小子，他竟敢在叶氏集团门口闹事儿，压根没把叶氏集团放到眼里。海阔天，你今天来不就是为了向我们叶氏集团报仇？好。啊！叶氏集团蒋副总，恭迎董事长。蒋副总，你怎么能给这个废物下跪呢？他就是个臭王啊！闭嘴